。小鱼儿，三年之期已到，我回国了。青宁，你可算回来了。再不回来，你老公顾婷的白金人设可就立住了。顾婷，找到了，这里，这里，这里。顾总，请问一下，您这边和这个女的这是什么情况？五二五。好乐意。那我已经把你领导，你就乖乖的在顾家多做不少菜。那出国进修什么呀？我连他面都没见过，凭什么替我擅自做主啊？都怪我不认。你家为了压下丑闻，才让你谈事，不是这么搞的。青宁，青宁，你有没有在听啊？啊，我在听。你刚说相亲，而且你不知道对方有多离谱。八毛钱一个的饺子钱都让你转给他，而且他还敢约我，我从来都没见过如此厚颜之辱。这个渣男约在哪儿？我替你教训他。烽火大道二十八号开门前九号桌，你不去见不行。先替你教训渣男。嗯、我们之间的孽缘是初几结结啊？张秘书，带上离婚协议来烽火大道二十八号咖啡馆，十分钟之内要见。您是要和太太离婚吗？可是夫人叫您接太太回家。什么太太？给我下的药，还找来了记者。这么一个不择手段的行为，要不是为了压下心，我会和一个没见过的女人结婚的。可是。有事吗？好帅！烽火大道二十八号咖啡厅九号桌。晨曦是个抠搜渣男。别说谎。感谢给我闺蜜起见的时间，给你一个小小的教训。姑娘，我并不认识。你是认错人了，还是不以信用为推理？烽火大道二十八号咖啡馆，九号桌。我找的就是你。至于吸引你注意，就连一个相亲八毛钱一份饺子钱都要女方买单的人，是吓你的。你怎么一人穿的人模狗样，像那么抠死？我堂堂顾氏的同，吃饭还不交女方的服务。这就是我领证后再没见过的老公吗？你是顾平、啊，你是顾平、啊，没错，我是顾平。如果说这是你吸引我注意力的手段，你成功了。我才不是。你三两是，小野。我臭渣男！你这一口一个渣男的，这么冤枉，我会伤心。谁冤枉你啊？你都有老婆了，还跑出来相亲，你就是你。嘴上说不认识，就背地里把我的背景条件表了清清楚楚，连我结婚的事都知道。你出来相亲，你老婆知道吗？这么在意我？吃醋？嗯嗯嗯，谁吃醋啊？我和那个女人呢，也没有什么感情基础，婚早晚。而且，我不是过来相亲的。如果说相亲对象是你的话，我可以试试。朝三暮四的狗男人顾总，这是六号桌，你要不要跟那位女士解释一下？喂
，您和许小姐的离婚协议已经按照您的要求答应。另外，夫人说今晚会叫太太过来。我、哦，许小姐回老宅。今天晚上，我有亲自。喂，伯母，你还不改口？有吗？嗯，妈，你刚领完证就外派工作，跟顾婷那臭小子也没见过面。你现在既然回来了，你回家里来住，你们小两口呀，好好培养感情。我、嗯、知道了，就这么说定了啊！我在家等你。好，伯母在，妈再见。所以，他刚才是认出我了。原来这个地方，你怎么来？我，你妈妈。我知道。我说我喜欢，你就找到我家了，能追查到我家。手段够厉害，听不懂你在说什么，你要签什么呢？不是给你签，那个女人，你还有别的女人？大不了，竟然还金屋藏娇。如果我没记错，这是咱俩第二次。小雨花，你够奇怪啊！别老叫我小雨花，我，你说我们才第二次见。让我不叫也可以。告诉我你的名字。你知道我是谁？知道。相亲一路追查到我家。完蛋。知道。不用你做，向我要面试。那你来我这查。你还想直肠请多久啊？我回去。帮我送份文件到学校。快快快！领导要来视察工作了，我们这边快收拾好。你来了，看什么呢？你就是今天来面试的珠宝设计师。嗯，我警告你啊，收起你那见不得人的小心思。平哥哥可不是你这种下等人，你消消。我没有，你最好没有。首经理，这是这群设计师简历，你看一下。与其打扮的花枝招展的勾引男人，不如能拿得出漂亮的设计稿。这份设计稿还有待优化。你懂什么呀？这可是欧洲蓝宝石设计大赛的一等奖作品。徐经理，不是，不是什么，这就是许小姐带来内饰的作品。什么？面试顺利，接下来就等入职了。小野猫，顾平，我们有请。你先是追到我家，现在又是在我公司，你昨天晚上可不是这个态度。你公司、啊？这不是故事吗？皇家珠宝是我在上大学的时候和朋友一起创办的，本打着玩票的心态，没想到。混成了业界数一数二的公司。哦，你很厉害。哦，那谢谢夸奖。顾婷，你来了，天空拍着呢。我可以让人把它关。问题不是这个，问题是
，是什么？你可是老活人。你说许家那个女人啊？没事，要不管。不守原则，家人。吃醋了？我吃那么醋？啊，你不醋，那我离婚娶你吧。你知不知道自己在说什么？我当然知道，我和那个女人本身就没有感情基础，说你就。你确定你想和我在一起？不是你一直为我穷追不舍。其实我就是你。我。我。你刚才说是我什么？哥哥，你怎么才来了？明天等你吃饭呢。我正犹豫了。我要离婚的老公竟然是我新老板，我是该摊牌吗？还是为了工作继续瞒着？哦，谢谢。顾家的快递。喂，妈，你这孩子去哪了？我我我回许家了。不停的臭小子，人家不高兴了是不是？没事，明晚回来呀，参加妈的寿宴，妈替你做主。就这样啊。这下要怎么瞒啊？副总，今天公共面试的事情是你自愿承担。这挺有意思，设计师是？设计师的简历在稿子里先完妈，我说过了，我是因为工作的原因才不回去，不是为了故意躲避的。什么那个女人？这青年可是你的妻子？我侄子，我休了这个满是心机的。打了你了？她可是我认定的儿媳妇。你昨天是不是惹她不高兴了？她回娘家了。我连着面我都没见，我拿什么惹她？哎，你别给我讲脸啊！明天可是我的寿宴，我想办法。你得给我妈哄回来。你这是给我母亲大人买礼物去。你好，麻烦帮我把这个包包起来吧。不好意思，小姐，这个包已经被叶先生预定了。哦，那你给我换一个新的。嗯，这是全球限量款，多五个。那。把林先生联系方式给我呀，我想。好。怎么又是你啊？小不小？你刚才不是要我联系？是你。说吧，给你多少钱？能把这包让给我？我不要钱，只是希望你答应我一个条件。什么条件？今天晚上陪我参加。该不会是？过我们的生日宴吧。看来你对我的了解比我想象的要多。这是你们顾家的家宴，哎，你的妻子怎么办？我本就是想借着这个机会，让他笑我，知你难堪。你这套我吗？我和他的婚事本就建立在他的阴谋算计之上，是他不忍再想。不人，你看你，怎么一提到我妻子就生气？真是，抱歉。听见了吗？哎，你们听说了没啊？顾少夫人回来了，回来干嘛呀？不会是许家又去投资？
，想要再坑顾少一次吧？别这么说，好歹人家是顾太太呢。什么顾太太呀、啊？一领证就被撵到国外，结婚两年，见不到老公一面，这跟守活寡有什么区别？反正也抓不住戴思心。我要是他，就识相点，把顾少让给其他人算了。您的信息有误吧？顾太前两年是去国外进修了，不像你们，长知啊就守着顾家顾少，望眼欲穿。是你？您是个狂妄的女人。她就是给我打工的一个小职员罢了。我的身份横竖瞒不住了，不如去离婚前，谁过去再微博。苏小姐，你是不是没认真看简历呀？我简历上的名字就是你们口中八卦的顾太太。嗯，好啊，你的千金们，家里抓不住平哥哥的心，就找公司来作乱是吧？平哥哥，一会儿平哥哥就来了，你等着。我才是这个家的女主人，听不听你的呀？你这个恬不知耻的小三，爬上我男人的床，还敢这么嚣张？苏小姐，我才是名正言顺的顾太太，而是你。就像我老公的这种行为，像极了那些不要脸的小三。不过告诉你，我跟平哥哥情投意合，你要是还要脸的话，就主动来。我本来是想离婚的，可是被你这么一激，我不想离了。你这个贱人，你这个人有个恶趣味。就喜欢看你们有情人不得善终。苏雅，看你！啊，齐康，上网来吧！发生什么事儿了？顾伯母。这个徐小姐，她听别人说，我跟顾婷从大学开始就是共处的好搭档。你知道她是出于猜疑还是嫉妒？她就嚷嚷着让我离开，我不肯，她就泼我酒。是这样的吗？是。伯母，不是，妈。听人说，那人是谁呀、啊？是谁在我的寿宴上乱叫舌根？什么好开的？是你父亲拜托，我才让顾婷带着你有事。既然我儿媳妇都不高兴，那么顾小姐，请你现在就离开我家。顾伯母，您都给我听好了，我这人帮亲不帮你，谁要是敢下我儿媳妇的面子，那就是和我和我们顾家过不去。妈，刚刚谢谢你。客气什么？先去换件衣服。少夫人，这是香奈儿最新高定礼服，价值千万。夫人一早我们就给您量身预定出来了。这太贵重了，我我不能收。你可是我们顾家的儿媳妇儿，以后呀，这里的一切可都是你的。快去换吧，我去看看臭小子怎么还没来。听哥哥，怎么了？我我不敢说。那你慢慢哭，我先进去。是你老婆，她说你是她一个人的，不准别的女人靠近。只要长得好看一点的女生，她都敢出去了。听哥哥，我现在就去会会，我是素未谋面的妻子。怎么是你？怎么是你？之前我邀请你，你不是说不来吗？怎么？这是你欲擒故纵的手段。我这儿不要了。生气了？不过说真的，如果你就是吸引我注意力的。请你自重，你已经是有老婆的人了。我说过了，我不喜欢那个人。叫是什么名字？清明。我们
，许清，我这恶心的婚姻就是白发送，要不是我妈来，我早晚死。他为什么去了三年？但许家呢？凭借亲家的关系和我顾家，要了三年钱。什么？你不是说让我辞职吗？嗯，却调查了我很多事情。不是。李文华，我去你的！你太大礼呀！我同意了。那我就。少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，喂，我会让你看到我生日。你要干嘛？和那个女人谈判优秀新人许清莹，没想到吧？我就是那个你瞧不起的老婆许清莹。想什么呢你？哦，我在准备了，这任务一定能交的。你最好是。哎。那走啊，领导，真是瞌睡来了送枕头，这老娘等着。这么晚了，又去哪回会了？公司发布会。上城堡，是顾家少夫人在外抛头露面，像什么样子？顾家都不在意，您别管了。哎呀，青娘，你爸他只是关心你呀。过去两年，越学越野，赶紧搬出去，学习相夫教子。不搬，还有这个婚，我是早晚都要离的。你再说，如果我搬出去，谁来调查我妈的车祸？你你说什么呢你、啊？你妈当年她是酒驾，所以才导致酒精过敏。她怎么可能会酒驾？闭嘴！什么态度？她也是你妈。她不配。你。等着我亮瞎你的狗眼！
请大家以最热烈的掌声，欢迎皇家驻马故事总裁顾平。回来不都好事呀？就是结婚了，不知道谁这么大福气。听说他妻子相貌丑陋，所以从不敢出现在媒体面前。不是吧？鲜花插在牛粪上。在顾平的带领下，皇家驻马可谓是因材辈出，家庭不断。而今年啊，也不例外。让我们一一有请他们登台。首先，第一位上台的是董瑶小姐。第二位上台的是张小晨先生。最后一位呢，让我们先看看他的作品。这条猫眼吊坠已获得评委组的一致认可，已经成为皇家的上市新品。猫眼，不知道为什么，竟然想起了那只张牙舞爪的小眼。现在，让我们请出这位杰出的设计师许清迪小姐。许清迪。许清迪是咱们的设计师。金哥哥，你才知道呀。那个女人站着在国外学了点皮囊，嚣张得很。嗯。人呢？七人耍大牌，仗着自己作品好就可以持刀。嗯。有请许新平小姐上台。徐小姐，可能临时有事儿，那就让我们跳过这个环节。接下来。那个女人的作品肯定是找人代笔，怕露馅，不敢来吧？没有时间观念的心机女，手脚给我麻利点！放心吧，老大，刹车线都剪断了，不停，气死！嘿，喵，老大。就是只猫，把你的脑袋给我别再扑摇带散，你给我换机灵一点。徐先生，解释一下，你为什么这么气？不平，我要被你害死了！我系鞋带呢。那个，你们有事先聊，我先走了。对。小影，好，我先跑。不停，快跑！啊、看你还往哪里跑！兄弟们，给我散赵秘书，长春大道，快点来人来！哦，追上来了！坐了。我突然想起一件事，他们在你刹车上弄了什么？刹车坏了。你也没问我呀
走，去前面搜搜，他们出山了，跑不远的。别放开我了！啊！你受伤了？可是，只是有点困。可是，安静，你又被他们招来了。都怪我，那你是不是得报答我呀？都什么时候了，你怎么还想着这些？是你想多了，我只想知道你的名字。啊？认识这么久了，怎么还知道我叫什么呢？真的想知道？当然。那我告诉你，我的名字叫……啊啊！怎么样？我停！没事，这么大的一个美人在我面前，是不打死。还嘴皮！我告诉你，如果你想知道我的名字的话，那你就要撑住了。嗯，让我看看。嗯。不怪我，不该让你挡那一刀的。我现在去玩了。为什么？我喜欢你。不是吧？都不了解我。你给我一种很熟悉的感觉。从我们第一次见面，我就知道，我有点不在意。那你要好好的，不然你永远都别想知道我的名字。等我们考过这次艰难，我娶你吧。好。我停，我停，我停。在那儿，找到了。在那儿找到了，快快坐救护车！罗姐，来迟了，我快送她去医院。好，再见，告诉你，我不听，我会告诉你的，你一定不要死。顾总只是背上受了刀伤，怎么长得像生离死别？他竟然说喜欢我，倒是知不知道我是他老婆呀？哎呀！我竟然在为这个狗男人担心，我要为了他失眠吧。他流了那么多血，不知道他洗了没，会不会很疼啊？啊！我，喂，顾迪醒了，我马上过来。你预约吗？看病也要预约啊。那请问你是顾总的什么人？我，嗯，我是你们顾总的老婆。有人吗？你这么着急啊？我才换回来，顾总是要帮你赶走他吗？你是要赶走顾夫人？不，你什么你你我我我的，跟我进来。你你都
知道啊。知道什么？知道你已经迫不及待的想成为我夫人了。这个白痴，你伤怎么样了？我伤不碍事，都是。我。你干嘛、啊？你忘记昨天晚上我们的约定了吗？哦，你想知道我的名字？不止这个，我昨天晚上还说了，如果我们顺利脱险的话，我就去。其实，我知道我们两个发展是有点太快了，不过我是认真的，我喜欢。那你呢？对我至少不会是反感吧？我也不逼你，但是我会让你感受到我的真心的。那如果我告诉你，其实我已经结婚了呢？你不想嫁给我，也不用撒这种谎来搪塞我。哎呦，我不是、啊。不过也没事，婚结了可以离嘛。这，我也有一种准备。你不会是舍不得离吧？你很爱你现在老公吗？不会是那天电话里一狗男人吧？啊，不是，我只是惊讶，怎么能一脸平静说出这么惊世骇俗的话？我觉得吧，没有爱情的婚姻呢，就没有继续下去的必要。而且我早就想跟他离了，这事跟你没关系，你不用有负责任。那你不爱他，你为什么要娶他？当时那个女人算计我，算计到了床上，记者、媒体都拍下来了，我也没有办法。而且许家人亲自登门提亲，我为了顾家的颜面，只能将计就计了。那可能这个女生也是无辜的呢。他要是无辜的话，怎么会霸占我顾家夫人的位置，逃到国外两年？两年的时间，我想离离不了。还挺自恋，我出国那是不想见到你。不过现在好，他回来了，我会给到他一笔钱，顺顺利利的保护你。你放心吧，我不会让你受到半点委屈。哎呀，你现在之所以这么说。是因为你不知道我是谁哦？那你是谁？我。好了，你不想说呢，现在咱就不说。毕竟这里是医院嘛，也不是我们定终身的地方。少给你定终身啊！我昨天不是说过了吗？只要你告诉了我名字，这就是代表你的。我可没这么说，别曲解我意思。怎么了？痛你伤口了？真疼。有一点疼，但你要是让我抱着你，那可就不疼了。抱抱抱抱。嗯。你,你回去了，处理好自己的事情。我呢，尽快离婚，恢复单身。周五的晚上，来花园餐厅，我们见面。老少，你不许凌阵脱逃。好，糟了糟了，我听对我说了一堆的甜言蜜语，要是他知道我就是他那个不要脸的妻子，他还投诉不可。怎么办？怎么办？算了，先打车。谢谢，你说的对。啊，谢谢。当着他够听面，我不敢说。那把身份证寄过去不就好了吗？只要他看到身份证，就什么都知道啦。哥，您的快递，我受伤的事不是瞒下来了吗？怎么还有人能把快递送到我的地方？我也不清楚。许清宁，我离婚协议寄过去这么久。他终于舍得签完字再给我寄过来，也算识相了。对了，明天晚上你去苏富比的拍卖行拍下海洋之心，还有
，到花园参天，定个最好的位置。不懂，你这是要？身份证寄过去好几天了，顾婷怎么没反应啊？青宁，明天去放假吧，怎么无精打采的？今天中午啦？对呀、啊，啊，哎不是，先是发布会无故缺席，今天又这么心不在焉的，到底怎么了？嗯、没什么没什么，是死是活就看今晚了。哎，你听说了没？嗯，有人一掷千金拍下了海洋之心。海洋之心，这可是我最崇拜的大师的得意之作。哎、啊，还想趁着拍卖会的机会看一眼呢。可惜，这可是代表着爱情的戒指。你说哪个女人这么幸福，能拥有如此奢侈的浪漫？哎，你先慢慢等吧，我得加班了。哎，不是，今天走这么早？现在我要去赴一场生死未知的约。拜拜，再见。好，顾天在花园餐厅订了情侣位。又是哪个贱女人啊！你给我等着，我一定不会让你如愿。位置发给我，我要过去。你人真正好大啊！可不是嘛，真想留三开着呢。死定了，顾婷这是要把我大卸八块。李新娘，你可以的。春天慢慢一点点发芽，快乐开始。什么情况？吃饭。走、嗯。现在饭也吃完了，可以说是什么事儿了。先吃蛋糕，给我就行。尝尝，好吃吗？这是羊城最难订的餐厅、嗯，我们两个做的呢，是最有名的情侣餐。我提前一天的时间，让人把这布置成可以求婚的地方。求婚？你是笨蛋吗？我都已经做了这么多的准备，你还没发现？我以为你请我吃断头饭、啊。等等，你该不会把戒指藏在蛋糕里吧？是啊，你没迟到。我非把它推下去了吧？要不是。嗯嗯我是认真的，你愿意在吗？海洋之心，你买了？你什么时候带到我手上的？会怪你刚才亲你的时候。所以呢，其实你知道我是谁，你也不记得。我喜欢你，不在乎你是谁。是吗？所以，你愿意嫁给我？好。不行，我突然想到一个问题。怎么了？如果我同意你的求婚，那我们就犯重婚罪了。放心吧，我是不会让你受委屈的。我还有第二个理由。那、no. ，向你表忠心，我已经恢复单身了。从现在开始，以后我都只有一个女人。这东西好眼熟啊！这是什么？打开看看。啊！徐清明，原来是
你这个贱人！你叫的什么？你也叫雪清娘，是我。秦哥哥，你不是讨厌这个女人吗？为什么还跟她约会啊？闭嘴！你跟我出来一下。你这么激动干什么？我也没说不答应。答应什么？求婚啊！我们虽然领了证，但是上次正好没有办仪式，这次可以补上。你能不能不要再玩了？你是不是觉得我很可笑啊？你什么意思啊？这句话应该是我问你才对吧？你隐藏身份接近我，看着我围着你打转，你是不是觉得很得意，很享受？我没有，许清明。两年前，你用下三滥的手段奸了我顾家；两年以后，你还想用这种阴招来维持这不可能再继续的婚姻吗？你是不是太天真？我我一直想告诉你的，可是你也没给我机会啊。对，不全是你的错，是我太蠢，我一而再，我再而三了。再耽误你事儿，那那我们没有我们，只有我和你，你会随意的。别跟我装神，我早就有给。所以，求婚便离婚了是吧？好，明白了。哎，师傅，爸，我和郭婷离婚了。什么？你这胡闹，你要有个度啊！咱们许家现在正靠着顾家这棵大树呢，你们是在卖女儿吗？你胡说什么呀？我是为你好，我们找个人，让我好好照顾你。我自己可以照顾我自己。姐姐，你要是离了婚，就成了二手货，以后就没有男人要了呀。因为谁都跟你一样，走到哪儿都缺男人。哎呦，我知道你冤我，你有什么钱，你就往我身上撒。你别生气，爸爸，你没良心呀！我誓愿你。我妈刚死不久，我秘书的，就想尽办法趴上我爸的床。你给我闭嘴！我公平无价。她老公还在这，不劳烦您老人家帮忙回家。呃、哦，顾总，您不是和亲娘已经？都是误会。我惹我老婆大人不开心了，你看，都跑到娘家来了。你在说什么呢？老婆，我跟你许家人也不太好相处，这样，跟老公回家。你误会了，是姐姐脾气不好，把爸都气晕了。是吗？为什么在我看起来，是你们三个太过吵闹，吓得我老婆？我们没有。你和静梅到底怎么回事？就是发生了点小矛盾，离婚，不会离的。
。你是玩够了，我没玩够。什么？凭什么你说结婚就结，你说离婚就离婚？录音不是儿戏，而且离婚是你提的。我后悔了，除非我玩腻了，我错了。别想和我离婚。你混蛋！我再混蛋，那我现在也是你老公。快点收拾东西。对了，你的戒指卡呢？我不停送出一个东西，就没有要回来的道理。行、啊，你有钱。对了，以后我们晚上还是要分房睡的。当然，玩玩而已。终于，本次真的。谁叫你要回来？来，我要快了，忙打扫被罩，早点休息啊。嗯，不停。一万，我不管，反正等妈睡着以后，你想办法把门打开。我家的门呢都是定制的，没有钥匙。反正咱俩又不是没睡过。别说，哎你想到听的，你以为肯定不？我该听话的时候听话，真是地上。别放！别看了，没兴趣动。之前招人小野猫，现在一口一个骗子，渣男！你你昨晚梦游你不知道？想。我有梦游的习惯吗？小了就赶紧收拾，和我一起进屋。门怎么开了？费用多少？那不问你。徐青宁，你被开除了。徐青宁，你被开除了。为什么？你实习期的作品涉及代品。说吧，找谁帮你设计的？这个小野猫吊坠是我一笔一画亲手设计的。那发布会那天，我为什么不敢？别狡辩了，赶紧收拾收拾东西，滚出皇家中府！你要开除我可以，但是麻烦你拿出正当理由，代笔这个事情我不认。你不是人事经理，我说的算。皇家珠宝的事情，顾总说了算吧。你还有脸提婷哥哥？你这个贱人！舒总，我麻烦你拿出一点专业态度好不好？不要弄得自己像一个菜市场杂货的大妈一样
学习你也太嚣张了吧，敢搬出不足，不就是新人考核第一吗？拽什么？不知道啊，他那个作品是没看过。哎，我今早上看着学院豪车上下来，说不定被人包养了。好啊，徐青年，你这个骚蹄子，这是又抱上哪个男人大腿了？你们顾总，我老公的大腿，我私生活用不着给你报备吧？说不定那金主学校大耳的，咋说呢？<笑>肯定是个有妻之夫，肥胖大叔。对对对，我那个。长得又大又帅，全家男一个。李清明，你说谁是渣男？你说谁是渣男？平哥哥，这个水性杨花的女人，今早刚从金主这儿下。什么金主？那是我的车。衣服怎么？平哥哥，是他先冲撞我的，你赶紧把他给开了。你，还有你，来我办公室。平哥哥，你会我做主的，对不对？平哥哥，平哥哥，你，说吧，怎么回事？这个徐青宁，他不仅算计你，还在公司胡作非为。他的那个小野猫吊坠肯定是找人代名。你有什么想解释？那个小野猫吊坠是我自己设计的，设计理念就来源于小野猫。野猫？对啊，当时我还记得有人一天到晚就小野猫，小野猫叫个不停，听得我耳朵都起茧子了，所以就正好以这个为灵感设计了这款吊坠。你胡扯什么呀？哪有人会叫小野猫这么羞耻的？好了，别说了。平哥哥，你赶紧辞退这个满嘴谎话的女人。行、嗯。是啊，平哥哥，这个是我特意从米兰买来的香奈外套，好看吗？还不错，多谢。顾平，你也太不是人了吧！秦哥哥，这里还有人呢。我们是不是着急？死渣男，你老婆我还在。六爷，干嘛？过来。你一身咖啡色，我怕影响我们公司形象。平哥哥，咖啡是你泡的，赔一件衣服，理所应当。还有，跟青柠道歉。凭什么？无缘无故的污蔑他代言，当众逼迫他离职，这是一个人事部经理该做的事。我道歉。对不起，大人不计小人过。算了，你。还有，去一趟人事部，留下关系。从明天开始。你不用来上班了，平哥哥。把个人情绪带到工作上，这是最严重的失职。我劝你一句，自己安静，别逼我这个公司同胞。你们，你们太欺负人了。你为什么发问？我，我那是为了夸服公司的正。顾总每天日理万机的，我没见有这么闲的时候啊！还是说你爱上我了？我爱上你。嗯。你少讽刺一点，公司。工作没做完。没有吗？好。哎，先把你洗走。我才不要！这让同事真以为我帮打款了。那他们说的没错吧？你一开始的目的，不就是为了傍上我顾家这个高枕吗？你还是不信我？我不是在征求，我是在秘密。下班了，跟我一起去个地方。什么地方？你
你带我来婚纱店做什么？我拍婚纱照。跟我认真的还是开玩笑啊？我妈下了死，你有意见？和她谈。哎，这不是顾婷吗？你来拍婚纱照的吗？嗯，你呢？啊，我来取照片了。这位是洗澡。什么？看来你之前委托我办理的离婚协议成了，兄弟，恭喜你终于摆脱了许清明那个心机女。什么心机女？不好意思啊，我说漏嘴了。不过你放心。顾哥就没正眼瞧过他的前妻，那个可不要了。接着说，接着说，我是这方圆十里最有名的离婚律师，我已经帮你把许清明那个心机女给难破。是吗？对，新嫂子。你好，我叫。不好意思啊，我就是你口中那个心机坏女人，许清明。顾哥，结婚离婚又结婚，你们玩什么情趣游戏啊？不会说话，包的米粥啊。嫂子，我祝你们百年好合。我这边有事，我先走了。好一个心机女啊！你不也说我是？咋的？我知道我天生丽质，你也人模狗样，还不赖。人靠衣装，马靠鞍，我是在岗务生。新郎新娘再抱紧一点。哎、啊，对，再抱紧一点啊！一、二、三。瞧瞧，我儿媳妇儿跟我儿子呀，多好看，多般配呀！妈，我爷还在这儿呢，这不合适。你爷生前最大的遗憾就是没看到你成家，你现在放到这儿，让你爷看看有什么不合适的？不是吗？合适，太合适了。还是我儿媳妇呀，你说话。嗯，明天呀、啊，我就要去国外陪你爸几天了。你的小两口呀，在家多照顾。嗯，是。哎，你不是说合适吗？那是因为你妈在场，花的多丢人现眼啊！你还知道丢人啊？你，你不是很听我妈话？我妈说了，让我们俩做我最爱做的事。少自作多情了，你不是嫌丑？这不是嫌我们结婚照丢人，是觉得我自己太丑了。混蛋不听，昨天不就做一个婚纱照丢人吗？至于今天给我扔下车？走，快迟到！好美啊！没关系，你也是这儿的员工吗？嗯，你也是啊。你是哪个部门的？我是设计部新来的实习生。哦，哎，我是那个，靠拢美人。这么不乐意和我在一起，让许清明进来。哪有像你这种店老板办公室都不敲门？你，顾婷，我回来了。
你不是去追求自己的梦想了吗？怎么舍得夫人？我，我终于明白你对我的重要性。重要？你所谓的重要，就是指五年前订婚前期把我抛下，和东旭珠宝堂老板远走京都吗？我后悔了，我这不是回来了吗？嗯。你后悔了？难道不是因为东旭珠宝的做成？徐曼，我发现我从来都看不懂。不听，我是一时糊涂。我爱你，可我可我爱你，不会的。还有什么？没事，请你出去。我现在是皇家的实习生。你到底想干什么？我在努力，让我们的关系回到从前。你应该听说了，我已经结婚。我听我妈说了，你和许家那个女人结婚是迫不得已，你不爱她，你们会离婚的。我爱她。我你在骗我，你是不是在惩罚我？你能不能清醒？我没有必要一直在原地等着你。顾婷，你是不是因为我们只是顾家的一个小小房，但许家也只是一个三流的小家族，许家的低贱女儿配不上你。闭嘴，滚出去！顾婷。你不可以这样对我！放手，放手！你们在干什么？他，青莲，我我说是他先动了，你信吗？我果然没骂错，你就是个渣男。青莲。顾总在气头上，我可不敢去出这个眉头。不是，是顾总和夫人吵架了。对，邵夫人在皇家上班。顾婷这个渣男，在公司沾花惹草。大家静一静，我给大家介绍一下，这位是我们新入职的同事，大家欢迎。大家好，我叫许曼，好漂亮。林许小姐不仅人长得漂亮。而且还是珠宝设计的高材生呢。大新闻，大新闻！什么事儿啊？大呼小叫的。主管，说。我刚听陈柱说，顾总的老婆也在皇家，是我们的同事，就是许家那个小姐。方秘书暴露我身份。许，莫非？好，许小姐，呃，是我有眼不识泰山，不知道您就是顾少的夫人。什么新同事居然就是顾少夫人？一群蠢货！不过他们说的也没错，我早晚会是顾婷的妻子。我是来工作的，希望大家能够把我当做普通同事对待。一定，一定。这是什么情况？徐妈为什么要冒领？哎，叫你了。哦，什么事儿，主管？把你的工位让给许小姐，你呢，坐那边那个角落去。啊啊什么啊？一个位置而已，这整家公司都是少夫人的。别以为使小动作把书经理弄走，你就可以通情霸道了。我没有。行了，别吵了，赶紧办。许小姐，以后有需要我帮忙的地方，尽管说。许小姐，听说顾总买下海洋之星送给妻子，我能看看吗？什么海洋之星？不就是那个价值连城的海洋之星？顾总也太宠她了吧？啊，不好意思，今天没带出来。哎，海洋之心怎么在你手上？其实我……怎么回事？海洋之心仅此一枚，怎么会在你手上我？我知道这很难解释啊，但其实我理解你们的虚荣心。但是，既然在珠宝行业工作，就应该知道带仿品是可耻的。我没有，原来是假的啊！我突然想起来了。青柠，你之前跟我说过，海洋之心是你最喜欢的设计作品，嗯、所以搞了个假的来戴，不是假的，这算哪门子崇拜呀、啊？这不是给设计师抹黑吗？许青柠，你这种打肿脸充胖子的行为，可是为我们广大同行丢脸的。快点站起来！这是别人送我的，哟
，金主送的假货呀。念在同事一场，我劝你最好甩掉送你假货的美。女人嘛，总得找个舍得为自己花钱的男人。徐小姐，您真是人美心善。青娘。快摘下来吧，别丢人了。这不是假的。你还狡辩？许小姐贵为少夫人，什么世面没见过，还能把真的看成假的？没想到我丈夫的公司有如此弄虚作假的人，我实在是心痛。许仙娘，你并不识好歹，赶紧给我摘下来。还个屁！我的戒指，你们也太过分了吧！哎，你还来劲了是吧？把假的东西当成香锅吧。这样吧，我那里有一些不用的首饰，下次我带给你。许新宁，你捡大便宜了。他不要，这又不是垃圾回收站。你这人真是油盐不进。那许小姐随随便便一件首饰都低你一年工资呢。别和他废话。他那种住廉租房的底层人，怎么会理解住大别墅的富人生活呢？也不是什么大别墅了，只是有百年历史的顾家老宅。百年历史，徐小姐，我也想亲眼看看。好呀，下次我带你们去看一看。择日不如撞日，不如就今天吧。反正我正好要下班了。对呀、啊，徐小姐，不如我们一起去看看吧。不知道我们有没有这个福分？敢扔我戒指，我看你还怎么装少夫人！好啊，今天是我入职皇家的第一天，我就带大家去老宅坐一坐。好、啊，走吧。顾家老宅的密码是多少？女儿，你这是要做什么？我陪顾老夫人出国了，顾平今天晚上有饭局，家里一时半会没人，带进去没问题的。好吧，密码是。不好意思，我刚刚不停说了要带同事来坐坐。好、啊，夫人跟总裁的感情是真好啊。怎么会？难道顾婷和许曼真有一腿？不要客气啊，大家随便坐。哎呦，这古宅简直是俊美啊！青花瓷，许小姐，你也太有品味了吧！我国外买的，外是我从古玩市场淘回来的。许小姐，以后您一定要在顾总的面前多提携提携我们呀。哪里的话，我是新人，以后还有大家多照顾点我呢。那是当然，有什么事儿尽管找我。徐小姐，我有点渴了，有水吗？水啊,啊，不好意思，我忘了放哪儿了。这个能啊。徐青宁，你怎么知道水和水杯的位置？这熟悉程度。许小姐还在这里的主人，先喝水吧。嗯，谁叫你卖弄我家东西的？顾总，待会儿的饭局。徐青英，不长本事了，连我送东西都敢扔。顾总，饭局，取消吧。你别太过分了！什么过分？明明是你自己没有教养，乱动别人家东西。就是，许小姐没赶你出去，都是给你面子了。我知道你是第一次来这种豪宅，但还请你注意分寸。你们就不好奇，为什么我这么熟悉这里？好啊，你是想说你和顾总有一腿吗？太不像话了！当着正牌少夫人的面，你居然敢污蔑顾总，还挑拨人家夫妻关系！别闹了。识相点，自己走吧。走什么走啊？我才是真正的顾少夫人。许仙娘，你疯了吧？许仙娘，别以为上次顾总偏袒你，把舒经理撵走，你就可以上位。真正的顾少夫人就在这儿呢，你怎么敢撒这种逆天大谎？我不在顾婷身边的日子里，连这种都敢痴心妄想。董书记
，别扫了我们的兴。这里是我家，除非是不停赶我，否则我是不会走。嘿，我之前怎么没发现你这么厚脸皮呢？许清宁，你是要我们撵你吗？大家别吵了，都是同事，他就是虚荣心作祟吧？没关系的。许小姐，您真是太善良。许小姐又美又善良，跟我们顾总啊真是绝配。哎，许小姐，我们能不能看看你们的婚纱照？婚纱照？对啊，您和顾总男帅女美的，婚纱照一定很好看。婚纱照啊，放在主卧了，就不方便带大家去看了。顾婷这个人什么都好，就是爱乱扔东西，连外套都随手乱放。如果没我的照顾。就跟个孩子似的，别动！许世明，你竟然丢掉我送你的东西！许、啊、晴，顾、啊、总，那你是？嗯，小姐。你不是今天要开会吗？不然。你这是趁我不在家和同事在约会？夫人，顾总，许曼小姐不才是您的夫人吗？谁说的？许清宁才是我唯一的妻子。那，许曼，你为什么要冒领少夫人的身份，还带我们来这儿啊？许曼，阔别五年的时间，你脸皮真是越来越厚。干嘛？我花两个亿给你拍下的戒指，你就像丢垃圾一样丢掉。我没有。那以后没有我的允许，不许摘下。不如大家都散了吧。少夫人，今天多有得罪啊！慢着，我是看明白了。你们以为许曼是我夫人，所以在欺负青柠的时候。对，对不起，顾总。你该道歉的人不是我。对不起，我错了。少、啊、夫人，是我有眼不识泰山，不知道您是顾总的夫人，大人有大量，就饶了我们这一次吧。既然都道歉了，那就没事，算了吧，算了吧，大家先回去吧。青柠，你真好。顾总，少夫人，再见。你真和他在一起了？对，不是的，不会的。对不起，我对不起。今天是青柠到了，现在立刻滚出我家。<笑>你赶我，你居然误了这个女人，赶我！你放尊重。她是我顾家少夫人，我妻子。贱人，别伤害他，那就伤害我。你们都骗我！你们都骗我！感情你特别有情，来见证你的爱情，我是个提醒自己。别放。吴婷，你和许清宁不是人，对吗？是。我不是不爱他吗？不，我一直不爱他。虽然他骗了，但我也不会放他。他现在对婚姻还不认真，不过我会努力的，让他认真点。顾婷。哎、啊，我和郭婷没可能，过两天我会跟她离婚。姐姐，你别不知好歹呀、啊，能攀上姐夫是你这辈子最大的福气了。这在婚姻里面受点委屈，这很正常的事儿，哪能一闹就离婚呀、啊？就算不会自己的，清白好，你要为咱许家想一下，他离开了顾家的地步，咱们许家。主管，你。青宁是我的女儿，我知道，她不是无理取闹的人。
，爸，想离婚。想离婚，就离吧。可是，李氏不是需要顾氏的扶持吗？是，但我更希望看到你幸福。爸，晚上走后啊，我们父女俩交流越来越少。我对不起他，没照顾好你。不是的。你是不是以为我为了顾氏投资才让你嫁人的？出那么大的丑闻，我让你嫁顾庭是迫不得已。一来是为了保全你的名声，二来是为了找一个有能力的人替我照顾。是爸爸的自以为是，害了。如果你过不去，我会嫁他。爸，真是这么说的？这个要死！果然还像我自己亲闺女，话里话外的把他娘俩当外人。不容易把许清明给贱人整出去，这老头一七老八十，马上就要入土了，眼看着许家产业就要到手了，这许清明要是回来，咱们怎么办呢？我绝不允许放手到富贵就这么溜走。他要是把我逼急的话，我就让他和他的前妻一样，死得无影无踪。不对啊，妈，那个贱人的妈不是酒驾死的吗？<笑>什么酒驾？他以为他压根就不会喝酒。我把你亲爸塞到了修理车，在那个女人的刹车上做了深情吗？不要！让你心里不舒服，还死了你要！让你心里不舒服，还死了你要！听我解释，妈。这是亲妹妹。明理汉，从顾家那不少钱。我是睁一只眼闭一只眼，你狠毒到杀人！你这个老不死的！你扪心自问啊，我对你们母女要怎么样？再好又怎么样？你又不是我亲妈。我和陛下遗嘱，许氏是亲妈的，而你，老李，你宛如赔罪吧。多
，拿我手机做什么？拿我手机做什么？我我还以为是我手机。我只是回来拿落下的手机。我想我已经跟你说清楚了，我和你缘分已尽，别再纠缠。你得帮我。你为什么非他不可呢？你不是说爱我吗？爱我。这是最后一次。怎么回事？我按照你的吩咐，一直在查找八部队当中的人。今天发现他们的窝点就在一个宿舍上，就离你们那你的意思是，我们有人走漏了风声，他们的幕后主使杀了这几个受刑人，那只是属下的猜测。这个人是谁？有空吗？我有东西要给你。好，我也正好有事要找你。你，你先说。你先说。你先说吧。你身为上夫人，这几天为什么不回家？你还怪上我了？我不是来跟你吵架的，我正是。看来找我离婚啊，难得默契一回，却是这种事。你不要说了，我签。啊？这是什么？这个是你继母前夫，这也是之前在发布会的时候提起我的一件事。啊？他呢，是个混子，平时就伪装成一个修理工在修理厂里，实际上他所擅长。是给刹车头手脚，制造人员的手。我妈。她前一阵子逃到了临时，这才恢复了面目。我的人也是昨天才把她抓住。你妈的车祸，就是刘颖之事。刘颖，糟了，我爸。对，病人醒了，但意识不太清醒，被他妻子带走了。什么？刘颖带走了我爸？哎，不知道。刘颖带你爸去徐志平。郑国身体抱恙，今天呢，我带他来，就是为了以防万一，提前交接一下业务。那么于情于理，我都应该接受这个事务，成为许氏集团新上任的执行总裁。啊，我想大家也都不反对吧？哎、集团是时候换换血了。期待刘女士带领我们走得更高，走得更远。好，那么接下来我反对。你来干什么？顾总，我爸呢？你们竟然敢把我爸关在里面！你们竟然敢把我爸关在里面！你才高兴，你竟敢如此待他！你爸现在就是植物人，他待在外面有什么用啊？开门！我要你们开门！谁到？爸，你没事吧？爸，怎么样？没事。你帮我照顾一下吧。爸，你
的话。请跟我们走一趟。闹剧到此结束，现在开始说正事。我的父亲现在无法处理公司的事务，所以全部由他的女儿，也就是我来代理一切事务。各位赞成还是反对？许氏的新总裁问你习惯了，都养了。我赞成。我赞成。我赞成。赞成。赞成。今天，谢谢你啊！这么客气干嘛？可不像你平时的做工。你为什么帮我？你是真不知道，还是假不知道？我，徐经理，我不是一个冷漠人，我对你好，肯定是有所期待。家大业大，你能图我什么呀？图你的人。你的意思是，你喜欢我？是，你真是有够迟钝的。我已经开始怀疑，我喜欢的是一个傻子。可是，你上次不是还说要跟我离婚吗？还有你跟徐曼。那我玩着玩着，把自己玩进去了呗。至于徐曼，那已经是过去的事了。我现在。只喜欢你一个人，我也喜欢你。你说什么？没听见。我也喜欢你。小女生。哦，对了，你查到上次那个歹徒的幕后之人了吗？你看啊，能把我秘密调查的事情公布出去，那他一定是我身边的人，所以。嗯、喂。喂。好,好，我知道了。张秘书说，查到幕后主使，让我过去一趟。巧了，许同木也跟我说，要我过去见他。那我送你过去。嗯。姐姐，我听他们向你赔罪，说正事。我发誓，以后不再烦你，只要你能给我一笔离开这里的钱。钱。我是一分都不会给你的，有本事的话，你就继续缠着我呗。我就知道，算了，喝完这一杯，我以后都不会再来找你王总，人我马上给你带。王总，人我给你带来了，你答应你的钱呢
Kendi kaçınız. Dedi. Uru. Sen bir sen iç. Dondon. 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 两年前就是他妹妹你这就叫做减字妇你是谁啊不过就是一条狗吧我说了什么你做什么你太听话了无聊透不顶什么你不可以这么对我为什么不可以啊是你自己要喜欢我的不是我逼你的那他呢他不爱你他爱的是许清流你闭嘴他不过是
怎么保证？哎，你们上次不是来过了吗？我老婆说了，她不满意，重新来。好，呃，新郎新娘报名名，一二三。回吧，我看起来是那种黑心老板吗？不许讲。可是我是模范员工啊，我热爱加班。那我等你。啊。老婆。嗯。睡觉了。你先睡吧。小的已经把自己洗干净了，再给你事情。喂，我还有事儿要忙，你先睡吧。啊，徐经理，嗯，我和工作哪个更重要？每个成功女人的背后都有一个好男人，顾婷，你就是我的好男人。孙主任，我问你个事情。顾总，您说。是这样的，我有一个朋友，是朋友啊。他呢，新婚燕尔，正值蜜月期，但他老婆总是因为工作的原因忙碌他，所以吧，他就特别想知道为什么以及怎么办。那他夫人不爱他了吗？不可能，他窗也不了。顾总。您说这位朋友不会就是您自己吧？顾总，您说这位朋友不会就是您自己吧？<咳>我我在你眼里是是无中生有的，真的是。不是顾总，这种情况吧，您让你朋友也冷落他几天了。你这什么素质？那老婆是用来欺负的吗？你结婚了？没有，有女朋友，也没。怪我，活该你单身。你说什么话？着什么？回答什么问题？我问你干什么？多余。都说男人开车时是最帅的，今天我亲自接我老婆下班，我要让你重燃爱火。万万没想到啊，我堂堂顾总，有一天啊。也要以色代。老婆，下班没？我在停车场等你。你下班了。什么情况？我为你准备的求婚仪式啊，不能总是你付出吧？那你送我点啥吧？就蛋糕啊。嗯。前段时间你不是一直怪我冷落你了吗？其实我是去给你偷偷设计戒指。戒指啊？不愿意，来吧。我我藏到蛋糕里了，你没吃到吗？你当我是傻呢？你用我的招数来骗我？我没骗你，我真藏到蛋糕里了。老婆，你别开玩笑。我没开玩笑。快点坐我车。
。老婆，你要不先起来，你要压死我。妈，你有没有哪里难受啊？想哭什么？不就醒个胃而已。不怪我不好，上次因为我求婚变离婚，这次求婚又变成求医了。不是你的错，也是。而且，我今天也挺开心的。你是笨蛋吗？是因为我知道你很爱我。嗯，我还给你准备了戒指。我被你取出来。没事儿，放心，我洗过很多次，很干净的。这个是我给你设计的天空之城，和你送我的海洋之心。天空和海洋是绝配，就像我跟你，嗯，给你戴上，真好看，嗯，谢谢老婆。妈，小王，咱这车成本挺结实的。啊，是。哎呀，车几天没洗？昨天刚去洗。昨天刚洗。你看着，看着。啊，啊顾总这戒指真亮啊！我老子自己设计。哎呀，我就说嘛，工作不方便，看着又大又沉，是不是？这个显眼包，少夫人真厉害。嗯，是吧？行，我看吧。车停好，车停好。还有其他文件吗？还有两份，明天再签。我这戒指有点重，签不了这个。可是你竟然才签了一份呀！嗯。这这戒指可真好看，送他，他呀，别问。总裁和夫人感情真好。以上就是设计部的最新项目计划。顾总，请问您还有什么建议吗？哦，我有几个建议，大家可以看一下。这一块的设计，我认为我们顾总手上戴的不是青宁设计的戒指吗？当时说是私人设计，原来是给顾总的呀。我，本来想低调，但是戒指又大又沉，工作起来也不是很方便。好羡慕啊！我们言归正传啊，我还是想不想说一下我们设计部这一块？你给我出来一下！哎呦！老婆，爱我的话，回家再说。这是公司，你也知道这是公司啊，不就一个戒指吗？别走哪信哪了。这怎么能是一个戒指呢？这是我老婆对我无尽的爱。和你送我的海洋之心相比，这个戒指根本不算什么。老婆，你的爱对我而言，价值连城。祝总裁和夫人百年好合。老婆，你先下车，三个八婆子。好，和你表弟一家吃饭吗？嗯，他们一家子刚送过来吗？嗯，去吧。呃，女士有请。啊。哦，不好意思啊，我我刚刚没上眼啊。我的包包，你说怎么办、啊？我可以原价赔偿，你赔得起吗？知道这是什么名牌吗？什么牌子？啊？土狗一只，说出来怕吓死你。先猜一下吧
。你谁啊？我管闲事儿。这可是名牌，是能随便擦的吗？什么牌子？不妨你说出来，让我见识一下。又来了一只土狗。张大人的狗眼看清楚了，这可是皇家星际限量款。皇家是那个在珠宝行业排名第一的皇家吗？你这种平民百姓也知道啊，皇家以珠宝为主，偶尔出一次限量款皮包，每次一出啊，那是一包难求。难求的是别人，那玩正是皇家的人，不用排队，直接订。听说那包啊，有市无价，他有钱啊也赔不起。听到没？你赔不起。你知道我是谁吗？我管你是谁。你先跪下来给我包道个歉，再掏两千万。你笑什么？你俩一伙的。我笑啊。你背的是个假包。你他妈说我买假包？我刚刚给你擦水渍的时候看了，你包包底部根本就没有皇家的 logo， 你背的是假货。你一个土包子，你知道什么是正品吗？绅士点儿，别对女士动手动脚的。我不仅知道什么是正品，而且我还背着正品。说怎么回事？宝贝，你别被这些女人给骗了。我给你的包是我从皇家直接拿的，而他一看就是从路边摊买的假冒品。对，你凭什么说你的才是正品？就凭我是皇家的员工，也是这款包包的设计师。皇家每款包包都会有设计师的名字作为 logo， 而我这款包包正好也就是 X Q N 许七宁，也就是我名字的缩写。先生，不知道你在皇家认识的人是谁，不过下次。可得擦亮眼睛了。买假包的骗子！你这个婊子，正品那么贵，你配吗？啊，嗯、呃，那个，谢谢你啊。要不是你，我今天晚上就成。别娜讨了我。嗨，没事儿。我还有事儿，我先走了啊，拜拜。啊，我。回来了，哥，愣是的，不进去。啊，我现在没胃口。怎么了，哥？因为我的心吧，已经跟着进去了。但是，你信不信有一见钟情啊？不信。但是。没有但是。现在我内心这个爱情之火。正在熊熊的燃烧起来，不行！嗯，简直，燃烧！你不吃饭？吃不动来哥，我觉得我现在应该去酒吧喝几杯冰的，我降降火呀。那你就不想知道把你哥拿下的女人是谁？不想见见你未来的嫂子？嫂子？快点！我是见过仙女的人，我能对凡人感兴趣吗？滚蛋！爱上不上的事。那我。你他表弟也太不靠谱了，不是说吃饭吗？谁知道他抽什么风？说是啊，遇见爱情。啊？不过，能让他这种花花公子说出这种话，到底是什么样的？再说一遍。老婆，错了，错了，我不好奇。这也差不多。咱俩才结婚多久？你这家暴啊！你疼死我。嗯，还疼吗？不疼。老婆，你绝对是当代的花。<笑>其实还有一点，能再来一下。谢谢你的花。谢谢。嗯。你怎么在这？哥，我买花啊，直接给嫂子买花。嗯，在生日。哥。咱俩不会是兄弟俩啊，选个花都一样。你这送你。我昨天晚上吧，我遇到个仙女。哥，我这次来接你。这你成
哥，怎么又是你、啊？我早知道我就蹭你的车过来了。哎，哥，我一见钟情的那个仙女就在皇家上班。我认识，叫什么名？你肯定认识啊，她可是皇家最新皮包的设计师。皇家最新皮包的设计师，那不是青明哦，对，对对对，呃，他就叫许青明。你确定？你一见钟情的女叫许青明？我能骗你吗，哥？我跟你说，那天我俩在电梯、哎，不好意思啊，等久了吧？美女，又见面了。哎，老公，这是什么情况？老公，没错，他就是你嫂子，我老。许青云，这是，他就是我那个不争气的弟弟。啊、哦，表弟好。哎，你们果然是兄弟啊！买的花竟然都一样，这么有默契啊！谁要跟他有默契？干嘛突然生气啊？我说的是这花。哎，表弟，你的花是？哦，我这花是买给我自己的。嗯，对。我想洗个花瓣浴，还想吃个鲜花饼。嫂子，你不说饿了要吃饭？那表弟呢？多吃点啊！不是我这爱情还没开始就结束了，我。哎，你站住！你到底在气什么呀？这花不是要送给我的吗？你就这么喜欢这花？什么花都无所谓，我喜欢的是你这个人。真的，嗯，只要是你，什么都可以。老婆，我爱你。